哭啊！我保证今天晚上让你们团聚。王队长，你救救猛哥吧！放心吧，美兰，队长一定会救回来的。这一块给包围了，就我们来的那条路是安全的啊，就知道俺们得来这事儿。二狗，啊，不紧张吗？啊，不紧张。以前当伪军的时候，呃，害怕版本，现在，哼，那算个屁。你去了以后，多拖延他们的时间，狐狸的消息应该就快到了，看看鬼子兵都往哪儿去了。明白。老徐，啊，你这边别管了。但你那枪很重要，别让本本再跑了。放心吧，早就等这天了。小左，他来了，是刘二狗。好大的胆子，一个人来的，少佐。王亮怎么没来？他该不会是怕了？别急，好戏在后头。哎，哎，呀，你这个叛徒，当时真的应该一枪打死。你看看你现在，真像一条丧甲之犬，连一身正经的衣服都没有，是不是很想念给我们皇军效劳的日子？你说你真是瞎了你的狗眼了！我这就没有正经衣裳吗？啊，行行行，不给你穿了。不过要说吧，这么长时间没见面，我还真是挺想念你们的。想什么？哎呀，我就时不常我就琢磨呀，您二位的身体怎么样了？您说，版本少佐，您造了那么多的孽，也该到时候遭天谴了吧？啊？啊，对了对了，还有这个加藤副官啊。您说，您那么爱逛窑子这一人，趴下！嗯，别疼。你想干嘛？刘二狗。啊。王亮呢？你说就对付你们俩，还需要他老人家出马？我，我就够了。没想到，王亮这么怕死的。可惜，我只跟他交易。不过，你既然送上门来了，那我就不客气了。拿下！别动！都别动！想干什么？别动啊！板板，就你这点脑子，还跟我们王队长玩呢？我告诉你，我的命不值钱，但是我要把这东西拉了，我就跟我背后这画，可就同归于尽了。<笑>刘二狗，连你这种人都不怕死了吗？我要虚张声势了。<笑>哎呀，实不相瞒啊，我啊以前还真是怕死，但自打跟了武工队打了鬼子之后呢，我这胆子啊，他还越来越大了。<笑>现在啊，你说我这一天要不杀个鬼子，我这手都痒痒。刘二狗，王亮想怎么样？就是我们得先验验货吧。看看我们这俩是不是都是全乎人？那我们也得先验一验货，也得看看你背着的是不是真话。我闭嘴！哪有你个老娘们说话的地方？哼，文本，你当我傻呀？哎，你们这么多人，我把画一拿出来，你们还不把我就杀了？这样你也跑不了，你去看看吧。哎。<笑>这不是监狱的刘二狗刘队长吗？好久不见了，在武工队那边混得好吗？你给我闪开，个老畜生！看什么看？啊？哦哦哦哦哦！对对对对对，呃，你是想把我的皮剥了吧？<笑>丧尽天良的老东西，迟早你得遭报应！我不跟你口舌之争，刘二狗。麻烦您叫我刘爱华。把这账给我交。贾先生，您受委屈了。嗯，这这
，这回您是真等吧？是，不行，我们那小伙子，那倒不用，一看您这气质啊，那一准是真的啊。那你你再稍等啊，稍等。这这这摘了摘了。时间呢？我告诉你，你这没用。你到底换是不换？你也可以不换，那我就在你面前把他们俩大卸八块。换换换换，当然得换了。主要是你们，你你们到底是不是诚心诚意的换？大日本皇军说话是最算数的，只要你交出那幅画。我们立刻换人，我可以以军人的荣誉向你保证，你可以安全的离开这里。行了吧，版本？就你这话呀、啊，骗骗别人还行，你骗我啊？你别忘了，咱俩曾经是同事啊！我太清楚你们日本人是怎么想的了啊！说好了交易啊！你一下突然派这么多伏兵，你想干嘛呀？就算你现在把我们仨放了，我们仨走不出半里地去，还不都让你这些伏兵就给我包了饺子了？啊？没错。嘿嘿嘿，你还算老实。那行，那我也跟你说点实话吧。啊，我呢就是拖延时间来的，我们王队长啊，走撤了。啊，你告诉你那些伏兵，也让他们都散。王亮撤了，不交换了。不不，交换交换，主要是你们太不老实了。王亮到底想干什么？半个小时以后，赵家牌楼，在那儿交换。站住！让他走，他只是传话筒。小左，那幅古画。这是我跟王亮之间初次试探，他怎么可能那么早的让画出现呢？小左，既然知道是假的，还不如拿下他。这张臭嘴，我先把他的舌头割掉。拿下他对我们的任务有用吗？可惜王亮已经识破了我们的计划。我本来就没奢望王亮能掉进我们的圈套。狡猾的王亮，赵家牌楼的地形四通八达，而且周边是一片开阔地，我们很难埋伏。看来这个王亮的确是想救了人以后迅速撤退。少佐，我建议，实在不行，还是要以古画为主。不用担心，一切都在我的掌控之中。机动部队要不要靠近赵家牌楼？不。让他们按原计划行动，到单位之后等我的命令。嗨，少佐，您是不是有了新的计划？不是新的计划，是事先定好的计划。我怎么可能跟着王亮的节奏走呢？加贺子，我们去赵家牌楼。
版本啊，一听说换到赵家牌楼，哎，都傻眼了。<笑>我临走的时候还啐了加藤一口，<笑>加藤啊，这鼻子都气歪了。<笑>队长，你这招就是高。王<笑>队长，队长，是龙虎帮的弟兄。王队长，这是朱战英要跟你弟同。辛苦了，兄弟。那我回去，王队长。这是他们的兵力调动图。我怎么就看不明白，这怎么这么乱呀？这到底要去哪儿啊？这是。开始啊，他不知道咱们的计划，全是瞎猜。现在，肯定正在赶往赵家牌楼。行，去赵家牌楼就好。向少佐报告，木村小队到达战斗位置，请指示。嘿，王队长，我们赶紧去救出猛哥吧。先别急，咱先耗他一会儿，给他们耗烦了，咱更容易有机会得手。啊，先做些信号。二狗哥，啊，他有没有挨打？呃，他说被狗咬了几口，那肯定是遭罪了。但是看表面上没什么大问题，放心吧，啊！我就知道，五兄那个老畜生要对他下手，我们今天一定要把他救出来。哎呀，那当然了，要不然我不白忙活了吗？我跟你说啊，我们队长早就安排好了，在赵家牌楼，今天一定把老程能救出来。啊，美兰，你就放心吧，我跟老程号称是武工队里边的刀斧手，我这个刀可离不开他这个斧子。就说猛哥，我给你们做大餐吃。哎哎。什么大餐啊？说具体点。山鸡汤。行，<笑>那你这山鸡汤我们一准喝定了。来，歇会儿吧。嗯。我也会炖山鸡汤。你别光弄嘴啊，会炖你不做。你又没说要喝。警备队和巡逻队都已经派过去了，按照您的命令，他们将立即清场和搜查，排除一切隐患。王亮既然指定那个地方，我们就要担心他有特别的安排。赵家牌楼四周道路立即管制，不准人员及车辆通行。明白。会长着急要见这位先生，耽误了恐怕您也担当不起。睁只眼闭只眼，过去就算了。车上坐的是谁呀、啊？我一开车的，我哪知道？我只知道是日本人
，上面有命令，我也不能违背。你这儿，前面有路，啊，你绕一下。怎么回事？太君，上午好。知道今天为什么封路吗？上面有命令。今天是加藤君和坂本少佐要开一个重大的会议。如果说我不能及时赶到的话，这个会就开不成，后果非常的严重。所以，我必须马上过去。上面有命令。任何人不许放行。这个会我不开，但是这个后果你也要承担。太君，报开路上。我没有看错你，你是个真正的军人。一个月以后，等我的调令。但是今天的事情，不要跟任何人说，这是机密。谢谢太爷。太爷，请指示。仔细搜查四周。先从外围警戒线，方圆五百米之内，不许有任何的其他人等。是，快，三倍速，警戒。怎么了，队长？这上面好好的，怎么会有东西掉下来？难道这上面有人？瞪得大大的，少佐一会儿就到。如果让他发现了这里有什么破绽，我们谁都担当不起。嘿，队长，这大部分都是二狗子，这鬼子没几个呀。坂本的手下都在别的地方，这些倒是究竟调过来。坂本还没到。
，站那儿别动啊！王队长，这回该是真的了吧？我还以为你永远都不敢露面呢。我这不来了吗？版本呢？害怕躲起来了？版本少佐有别的公事要办，对付你，有我们就足够了。就来两个人，你就不怕我把你当场拿下吗？你不用放那个狠话，大老远的从日本来，就为了把我拿下呀？啊，看见了吗？话给你带来了，我要有什么危险，这话跟我同归于尽。我要的人呢？至于。这么多人，就看着这两个人。少废话，陈猛是一条疯狗，我必须把他装在套里，否则不安全。把话拿来。先放人。先拿话。先放人。王队长，我以大日本帝国的信用向你保证，你把话拿来。这两个人，你就可以带走。日本人的信誉，在中国没有，不值钱。先放人真是蠢！拿下！快上路！开始先验验画。画像也不知道像不像，但关键是神似啊！王亮，信不信我现在就杀了你？你杀我之前啊，先弄明白两件事：第一，杀了我，真话你拿不到；第二，你第一枪打死我，第二枪就是薛定天打死你。报告，我敢保证，一千米之内绝对没任何人。他在恐吓，你可以赌一把。王亮，你说的没错，杀了你的确就没有古话。但是王亮，你聪明一世，却犯了一个致命的错误。什么错误？那我就让你死个明白。对我来说，杀你比古画更重要。这事儿没人知道。什么事儿？元平少佐，你还记得吗？哦，元平，他不是我杀，是他。
怎么样？没骗你吧？你想怎么样？这话应该我问你，你想怎么样啊？本来就是拿画换人这么简单、公平、纯粹的事儿，你瞧让你现在搞，还把个人感情掺和进来，多麻烦！考一个公平纯粹，你把薛殿天埋伏在这牌楼顶上，难道也是为了交易？还好少佐早有剧目，没有了。那是因为这头驴它变精了。那是少佐对你了如指掌。行了，我俩之间的事儿，娘们家家的，就别往里掺和了。快说我的人在哪儿？啊！别这么紧张。别在这儿装神弄鬼的，快说程猛在哪儿？现在是十点十五分，十一点之前你必须赶到三虎坳。版本少佐在那里等你们，当然，你的好兄弟陈龙也在。三虎，为什么要十一点之前？这是我和版本少佐共同商议，只要你们一到赵家牌楼，我就要让你们去三虎啊。根据两点之间的距离，如果十一点前你还没有到，就说明你们要取消交易了。或者是在耍什么阴谋诡计，少佐就会把他们带回特战队。当然了，也有可能会就地处决成，因为他那张嘴和你的一样让人讨厌。你这娘们还真耽误事儿。你要再跟我说一会儿，就是你在耽误事儿，还不赶紧跑？时间不等人。我去，走了。像你刚才那样在背后搞偷袭的。那三支部队提前赶到三虎坳的指定地点，我们去和少佐会合。哎，三虎坳？为什么是三虎坳啊？这才是版本的真正安排。那他这一次一定有准备，咱们千万不能贸然前行。路上商量。交易成功与否，我们都无路可退。坂北之老狗真他娘的贱！实际上，坂本这次行动是和上次广元茶楼一样，但上一次是虚招，这一次是实招。队长，那咋整啊？方队长，那我们还是得救猛哥呀。放心吧，就算是龙潭虎穴，我也会去走一走。我就是对三皇不太熟啊。队长，我熟。熟，以前吧，我就是三虎坳旁边的那个坳头村人。有一年呢，我们村儿遭了特别大的大火，然后烧得一干二净，片瓦不留的，然后我就逃了出来，才搬到了牛头村。那你给我讲讲里面的情况。
坐坐。他们现在的位置，刚才的报告，他们已经运动到这里了。哦，很好。也就是说，他们十一点之前就全部到位了。我这三支骑兵就像三条绳索，有足够的长度和韧度。只要他们进了三虎坳，就像掉进了一个麻袋。只要我们把袋口扎紧，就能将他们一网打尽。队长，这三虎坳东南西这三个方向，它都有出口。这都不能走，出去了就掉到人家口袋这里了。北边呢？北边就是我们奥头村，后边靠着山，根本就没有路。奥头村，这村子里面有没有什么地道？没有啊。哎，对了，队长，不过我们那个村啊，倒是修了不少藏身的地方，因为那会儿闹土匪闹得特别凶。但是有一个问题，就是这些藏身的地方啊，肯定经不住鬼子搜。队长，照这么看，咱要是进去，肯定是出不来了。看来这三虎。对咱来说是太危险了，进去了就出不来。但要是不进去，老程这命就没了。如果佳和子小姐在赵家牌楼就把王亮和古画都拿下，我们就不用等了。等？为什么？赵家牌楼是王亮指定的地点，他不会失守于佳和子的。但是三虎坳就是他们的葬身之地。如果不是顾忌那幅画，茶楼就已经是他们的葬身之地了。对付王亮这种人，一定要耐心。嗨，这地方，咱进去了就出不来，所以得去搬救兵。这救兵我已经安排好。王亮，你很准时，你可真耽误事儿。你要早决定了这三皇，你上赵家牌楼里费什么劲？不都是一样吗？既然你早就决定在赵家牌楼交易，那为什么还把我调到茶楼呢？你都不吃亏哈、啊？彼此彼此。如果我在赵家牌楼跟你交易，也许我就不能站在这里了。行了，你棋高一招，给我来了个大吊脚。你现在踏实了，我也没时间去安排任何事情。王亮，你不要再给我灌迷魂汤了，我太知道你了。既然你敢来，一定有所安排。说吧，你凭什么敢来？凭我有这幅画。我现在知道，这幅画对你来说比杀我重要，要不你也不会费这么半天劲跟我在这周旋。不错，要按我的性格。我早就下令开枪，把你们打得稀巴烂了。可惜，我现在离你这么近，你不敢打我。如果我下令开枪，你真敢亲手毁掉自己的国宝吗？你跟我斗了这么长时间了，你应该了解我。这什么国不国宝的，我不在乎。我要的是我的兄弟。如果你敢动手，我亲手把这画在你眼前就给他毁了。王亮，我再提醒你一次，这幅古画可是你们中国的国宝。你别跟我说这个，我刚才给你画那头驴，过一千年还是国宝，你留着吧。行了，我不管你心里到底是怎么想的，我知道你的底线了
。那你的底线呢？诚如你所说，得到那幅画，比杀了你要重要一百倍。所以今天我会破个例，给你们一个机会。只要你们交出那幅画，我就放你们一条生路。痛快，成交。一手交画，一手交人。我们现在是五个人，你让你的人往后撤一千米，只许留五个人。这不可能，那不行，那我跟你这交易做不了。我把画给你了，回头你再让你的人给我们包了饺子，这叫交易吗？那你们一得到人就立刻过来抢货，我们又怎么办？我们留五个，你们留五个，你怕什么呀？八个，八个，行，就按你说的，让你留八个，行吗？我让你多仨，你不就怕那个薛一枪打你脑袋吗？留几个人挡在你前面，行了吧？王亮，你狡猾如虎，胆小如鼠啊！现在是你不敢答应这条件，怎么变成我胆小了呢？我有什么可怕的？就这么定了。小腾，命令部队往后退一千米。嗨。这把枪的有效射程是多少？九百米，听好了啊！这枪有效射程九百米，一会儿他开枪打死一个，你只能怨你自己不识数，听见没有？行了，王亮，我再让你三百米。小腾，退到三百米。让他们退了三百米，我们交易以后，你有五分钟时间安全逃跑。往哪儿跑啊？这三虎王就三个出口，全有你的人。不过还行，有五分钟，我跟你搏一把。我们开始吧，放人吧。你着什么急？我还没有验货呢。这事儿怎么这么多呀、啊？这两个人你都已经看到了，可是画我还没有看到。放心吧，这回肯定不是驴了。我没那么多功夫。来来来，验吧。小心点。少佐放心现在就放他们过去，你带着话过来吧。小心点
这一旦安全了的话，立即开火。嗨。记得我跟你说过的那三支骑兵吗？难怪你一让就是三百米。福圣贤跑的方向，中村少尉正在等着他呢。如果武工队追上福圣贤，那正好，我们把他们就一锅端了。
人格杀无论。成就出来了吗？这就不错了。不错，那任务怎么办？画没了，任务就彻底失败了。那也不能为了任务就把这帮人的命都丢在那儿啊！我告诉你，你可低估版本了。等着上去处分吧。现在能活到挨处分的时候算好的，就怕没命了。队长，别吵吵了，这儿怨我，都怨我。美兰去哪儿了？你怎么了？说话怎么还漏风啊？狗日的五雄拔我一颗牙！啊，他拔你牙干什么呀？我哪知道呢？你跟他犟嘴了？他拔你牙干什么？你咬他了？没有啊，早就把他牙拔光。老程，别急，队长派狐狸和美兰去搬救兵去了，放心吧。啊，队长，鬼子又上来了，他咋办？跑啊！走，快，有事，快！至此，我们只能接受现实。加藤已经布置打捞了，但是不要抱太大希望。就算捞起来也是一堆废纸了，可恶的武工队一定要把他们一网打尽。你马上就能见证这一时刻来。不过，加贺的小姐，我有个建议。什么意思？那幅画即使被毁了。但是任务似乎还是可以完成的，因为除了吴胜贤，没人能辨别出画的真假。你的意思是，只要吴胜贤活着，就能再做一幅。暂时忘掉那幅画吧。我们现在的任务就是歼灭武工队。你听
枪声越来越近，丁警官，准备战斗，嗨！回奥头村，现在就这一条路，没有兵，没埋伏。但是队长，回奥头村无异于自投罗网。一会儿鬼子围上来，那可就是瓮中捉鳖呀！不是你说的吗？这奥头村地形复杂，咱用他这地形再撑一会儿。是我说的地形复杂，但我也说过他撑不了多少时候，他不接搜啊，所以才要去。这版本让他疑心病，咱就用他这一点，再争取点救命时间，懂吗？行，那走吧，走。什么情况？怎么了？哎，少佐，王亮没有逃出三湖，突然往北跑了，士兵正在追击。北边只有一个村庄，了解那个村庄吗？报告，这是个废弃村落，没有人烟。废弃多久了？这至少有十年了。你怎么会知道？因为从前呢，这是个很有名的村落，人尽皆知。可是后来呢，遭到了一股鬼火，这建东城啊，人人皆知。鬼火，可笑的迷信。一个废弃十多年的村庄，后面完全没有人。王亮进去，难道是要等死吗？管他怎么想的，我们就在这个村落，把他们全部歼灭，包围那个村庄。嗨。那么几个人，直接进攻吧。王亮他们放弃突围，眼前三条活路不选，却跑进了死路。少佐，难道会有什么问题吗？王亮这个人，看似亡命之徒，其实十分谨慎，绝不会贸然躲进这个村子，里面可能会有名堂。先派一支小队，试探性进攻。我们要避免大部队进去遭遇无谓的伤亡，去部署吧。嗨。这村子里真像你说的。易守难攻，哎哎，队长，这边这边，啊，这不会走的十条路，八条都是死路。这要是会走，可以说是四通八达。没错，听我爹跟我说呀，我们这村子是当年道光年间一个八卦八卦门的高手创立的，就是为了防止盗贼和那些仇家的。别说外来的人，就我们小的时候在这玩捉迷藏啊，都老迷路。要不是那场大火。我们这村子更加的易守难攻
。没有，找好地儿了。太完美了。什么完美啊？我随便这么一瞄，已经看到了五个地方。每次进来就是活宝子。今天负责带老薛菜点，就负责带路，知道吗？我负责带路，老薛负责打枪的。走。少佐，防线已布置完毕。很好。第一小队集结完毕，请下令。他们总共只有六个人，你们进去搜索的时候，注意保持队形，互相策应。尤其当心两件事：一，是脚下的地雷；二，是躲在暗处的狙击手。去吧。嗨。等等。其他人都可以格杀勿论。王亮，我要活的。嗨。战斗队形。出。轻易发现的，这么小的村子，就算搜个遍，也用不了多久。所以，很快就有结果了。现在为止，我听到的全是自己人的枪声。武功对他们仍然一枪未放。
很可能他们中了王亮的圈套了。少佐，那怎么办？要不要让他们撤退？有些牺牲是难免的。小腾，第二梯队准备。学一枪，学一枪。
们在那边的爆炸声环绕着街雷，那边的枪声怎么停了？少尉，我们撤退吧。报告，即使武工队的人全来了，也就那么几个人。给我搜！嗨，搜。让他们回去报信，给咱争取点时间。